హలో ఆల్ ఇవాళ టీజీపీఎస్సి టైప్ ఆఫ్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎగ్జామ్ జరిగింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇస్రో హ్యాస్ ప్లాన్డ్ టు లాంచ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ అన్మాండ్ స్పేస్ మిషన్ నేమ్డ్ గగన్యాన్ ఎలాబరేట్ ఇట్స్ గోల్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్ ఈ క్వశ్చన్ నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ అన్మాండ్ స్పేస్ మిషన్ అంటున్నారు ఏంటి గగన్యాన్ అంటే మనం మనుషుల్ని పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ కి మొన్ననే రీసెంట్ గా ప్రధానమంత్రి మోదీ ఒక నలుగురిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ పేర్లు కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఎవరు ఈ గగన్యాన్ లో వెళ్తున్నారు ఒక ఫీమేల్ రోబోట్ వ్యోమమిత్ర ఉంటుంది అని ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ అ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ లేకపోతే అంటే ఈ మిషన్ లో ఒక ప్యాడ్ అబౌట్ టెస్ట్ కూడా అనుకున్నారు అంటే మనుషుల్ని పంపే కంటే ముందే ఆర్బిట్ లోకి పంపి వాళ్ళు సేఫ్ గా వెళ్ళగలుగుతారా సడన్ గా ప్రాబ్లం వస్తే బయటకు వెళ్ళా రావడం అలాంటిది చేస్తారు తర్వాత ఫ్యూచర్ లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మనుషుల్ని పంపడం సో మేబీ ఈ పాయింట్స్ కలిపి రాయొచ్చేమో దీని గురించి మనకి ఎక్కువ క్లారిటీ తర్వాత వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చి క్వశ్చన్ ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఈ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ త్రీ పాయింట్ ఓ టు ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ ఎలాబరేట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అడాప్టింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ మనకి ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరుగుతున్న రెవల్యూషన్ ఈ బిగ్ డేటా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంత పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ వస్తున్నాయి కదా సో దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వీటి వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి జనాలకి మంచి సర్వీస్ డెలివరీ బాగా అవుతుంది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది లేటెన్సీ తక్కువ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఇలాంటివి రాసుకోవచ్చు ఛాలెంజెస్ ఏంటి జనాలు రెడీగా లేరు అంత ఎక్విప్డ్ లేం మనము అంత టెక్నాలజీ లేదు గ్రాజువల్ గా షిఫ్ట్ అవుతే బెటర్ సడన్ గా మీద పడిపోతే ఓవర్వెల్మింగ్ గా ఉంటుంది సో ఇలా కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ తీసుకొని రాయొచ్చు ఫస్ట్ టు కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయ్యాక చాయిస్ క్వశ్చన్ వచ్చింది A national mission to promote solar power launched by Indian government is named as Jawaharlal Nehru National Solar Mission in 2010. Elaborate the mission and its major objectives. So, this solar mission is the first time we have to promote solar power in India. So, we have to promote solar power in India. So, we have to tell you about the solar power, solar panels, technology, land acquisition problems. So, we have to tell you about the same. నెక్స్ట్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన వాజ్ లాంచ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీస్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఫర్ వేర్ ఈల్డ్ డిస్క్రైబ్ ద రోల్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ స్కీమ్ సో ఫసల్ బీమా యోజన అంటే క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అనమాట ఒకవేళ రైతులకి పంట సడన్ గా నష్టపోయిన వాళ్ళు డిజాస్టర్ వల్ల ఫ్లడ్స్ సునామీ డ్రాట్ ఫైర్స్ వల్ల పోయినా వాళ్ళకి పైసలు నష్టపోకుండా వీళ్ళు కొంత ప్రీమియం స్టేట్ గవర్నమెంట్ కొంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొంత ప్రీమియం కట్టుకొని వాళ్ళకి తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు సో దీని గురించి రాయమన్నారు అనమాట తర్వాత యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ దాని గురించి కాదు దాని గురించి రాసిన తర్వాత స్పేస్ టెక్నాలజీ ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ కి ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్కీమ్ అంతా జనాలు నష్టపోతే డబ్బులు ఎలా ఇవ్వడం గురించి కదా అలా నష్టపోకుండా ఈ స్కీమ్ ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది స్పేస్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనకి పైన శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి ముందే ఒక ఫైర్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ముందు తెలిసిన లేదా ఎక్కడెక్కడ పంట నష్టపోయింది అని మ్యాప్ చేసి చెప్పిన చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కదా ఫ్రా ఫార్మర్స్ కి ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి తర్వాత జాగ్రత్తలకి అట్లాంటివి రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నానో టెక్నాలజీ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఈస్ గెయినింగ్ అటెన్షన్ ఫర్ ఫ్యూచరిస్టిక్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్క్రైబ్ ఇట్ స్కోప్ అండ్ యూసేజ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ చూడండి నానో టెక్నాలజీ మనకి ప్రతి దగ్గర ఉపయోగపడుతుంది హెల్త్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అగ్రికల్చర్ స్పేస్ ఎవ్రీవేర్ కానీ వీడు రిలేటెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ అడుగుతున్నాడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు యూరియా ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడైజ్డ్కి వస్తుంది అని చెప్పి ఫార్మర్స్ విపరీతంగా వాడేస్తుంటారు అలా కాకుండా మనం నానో పార్టికల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని తక్కువ తక్కువగా ప్రెసిషన్ తో ఎంత అవసరం అవుతుందో అంతే ఇవ్వగలిగాం అనుకోండి వేస్టేజ్ అవ్వదు సాయిల్ న్యూట్రియన్ కాంపోజిషన్ బాగుంటది దాని తర్వాత యూట్రిఫికేషన్ కూడా అవ్వదు ఎక్సెస్ అయిపోయి సో ఇలాంటి పాయింట్స్ ఆలోచించి రాయాలి దీంట్లో చాయిస్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ నాచురల్ గ్యాస్ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ ఇట్స్
ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి వినే ఉంటారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇథనాల్ బ్లెండ్ చేయాలి పెట్రోల్ లో డీజిల్ లో అని మనకు కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ లాంచ్డ్ స్వామిత్వ స్కీమ్ ఫర్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఎలాబరేట్ ద రోల్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ టు హెల్ప్ ఇన్ అకంప్లిషింగ్ ద గోల్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ సో స్వామిత్వాన్ని ఒకటి పట్టుకొచ్చారు ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్ లో ఎస్పెషల్లీ ల్యాండ్ గొడవలు బాగా డిస్ప్యూట్స్ గొడవలు ఎక్కువ ఉంటాయి నా ల్యాండ్ లో నువ్వు వచ్చినావు నీ బార్డర్ లోకి నేను రాలేదు ఇలాంటివి సో ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఇట్లా ల్యాండ్ మ్యాపింగ్ ఎవరితో వాళ్ళకి పట్టా ఇవ్వడము కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వడం ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ కి స్పేస్ టెక్నాలజీ ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుంది అదే హెల్ప్ అవుతుంది కదా పై నుంచి మనం ప్లాట్స్ ప్లాట్స్ చూసి మార్క్ చేసి కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వడానికి శాటిలైట్ కదా హెల్ప్ చేయాల్సింది ఆ వ్యూ పాయింట్ లో రాయాలి నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నా బట్ టెన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ రాయాలి ద నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ రోబోటిక్స్ ఎయిమ్స్ టు పొజిషన్ ఇండియా యాజ్ అ గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ రోబోటిక్స్ టు యాక్చువలైజ్ ఇట్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ పొటెన్షియల్ ఎలాబరేట్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఫర్ రోబోటిక్ ఆటోమేషన్ ఇన్ ఇండియా సో మనకి రోబోటిక్స్ అనేది ప్రతి సెక్టార్ లో ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ ఓర్ నో ఈ మధ్య రోబోట్స్ ఆపరేషన్ లో చేస్తున్నాయి ఇంట్లో క్లీనింగ్ చేస్తుంది సెప్టిక్ ట్యాంక్ లో వెళ్ళి సూవేజ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంది ఎయిర్పోర్ట్ లో గ్రీటింగ్స్ ఇస్తుంది ఇట్లా ఏ సెక్టర్ అని లేదు అవన్నీ రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెక్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సైన్స్ టెక్ లో మెడిసినల్ అండ్ అరోమేటిక్ ప్లాంట్స్ కుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ ఇమెన్స్లీ టు ద నేషనల్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ క్రిటికలీ అనలైజ్ ఇట్స్ రోల్ ఆన్ ఇంపాక్టింగ్ రూరల్ లైఫ్హుడ్ అండ్ ఎంపవరింగ్ ఉమెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సేమ్ క్రిటికలీ అంటే కొంచెం విమర్శిస్తూ అనలైజ్ చేయాలంట ఇప్పుడు మెడిసినల్ అండ్ అరోమేటిక్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అంటే మనకి థెరోపెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉండేవి తులసి ఆకులు జింజర్ పసుపు స్పైసెస్ ఇవి మెడిసినల్ కిందికి వస్తాయి అరోమేటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే మంచి స్మెల్ వచ్చేవి లావెండర్ జాస్మిన్ బేసిల్ లెమన్ గ్రాస్ ఇట్లాంటివి సో వీటి గురించి రాసి అవి విమెన్ కి ఎలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి బట్ ఎంత హెల్ప్ అయినా వీటి నుంచి బెనిఫిట్స్ ఇంకా ఎందుకు రావట్లేదు ఇంకా దేంట్లో మనం బాగా వర్క్ చేయాలి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేయడానికి అని సో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ హ్యాస్ లెట్ టు బ్రేక్ త్రూ ఇన్ వేరియస్ రిసెర్చ్ ఏరియాస్ ఇన్స్ ఇన్ రిజాల్వింగ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ హైలైట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ స్టెమ్ సెల్ మ్యానిపులేషన్ టువర్డ్స్ ఇట్ అప్లికేషన్ ఇన్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ మామూలుగా స్టెమ్ సెల్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళారనుకోండి ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు వెళ్తే స్టెమ్ సెల్ దాచి పెడతాము మీరు ఈ స్కీమ్ తీసుకోండి అని మన ఊరికి సెల్ చేస్తూ ఉంటారు లైక్ మదర్ నుంచి బేబీకి ఇలా ప్లసెంటా ద్వారా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ వస్తాయన్నమాట దాన్ని మనం స్టోర్ చేసి క్రయోజెనిక్ మైనస్ టెంపరేచర్స్ లో దాచిపెట్టుకోవచ్చు అవి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మనకి రోగాలు వచ్చినా మన ఇంట్లో వాళ్ళకి వచ్చినా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ యూస్ చేసి రోగాలు క్యూర్ చేయొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ స్టెమ్ సెల్ యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే ఒక్క సెల్ ఇంకో రెండు సెల్ వంద వేలు ఎన్నంటే అన్ని సెల్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు దాంతో మనం ఆర్గన్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఈ స్టెమ్ సెల్ మ్యానుపులేషన్ లో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ యూస్ చేస్తూ మనం మెడిసిన్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అలా అడిగాడు నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్రాప్ రెసిడ్యూస్ టు బయోఫ్యూయల్ ఈస్ అ పొటెన్షియల్ మెథడ్ టు రెడ్యూస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఒకసారి మనం ఢిల్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎప్పుడు వింటర్ లో న్యూస్ లో ఉంటుంది మెయిన్ పేపర్ లో అక్కడ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కి వెహికల్స్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని బట్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చుట్టుపక్కల హర్యానా పంజాబ్ యూపీలో ఖరీఫ్ క్రాప్ నుంచి రబీ క్రాప్ కి పంట మార్చే టైమ్ లో వాళ్ళకి టైం లేక కట్ చేయాల్సింది మొత్తం బర్న్ చేసేస్తారు మంట పెట్టేస్తారు ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది పని అని దీని వల్ల ఏమవుతుంది ఆ క్రాప్ రెసిడ్యూ బర్న్ అంతా ఢిల్లీ మీదకి వస్తుంది వచ్చి ఫుల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ చేసి అక్కడ అంతా ఫాగ్ కళ్ళు కనిపించకుండా స్కూల్స్ బంద్ చేస్తారు బండ్లు బయటికి తీయరు ఇట్లాంటివన్నీ అవుతూ ఉంటాయి సో అలా కాల్చకుండా దాన్ని మనం కట్ చేసి మంచి ఫామ్ మెకనైజేషన్ తో బయోఫ్యూల్ కిందకి మారిస్తే మంచి ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూయల్ మనం వెహికల్స్ నడుపుకోవచ్చు దీని వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎలా తగ్గించవచ్చు అని అడిగారు నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ సస్టైనబ
ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటూ మనం ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీని ఎక్సెస్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ మనం సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ గా ఎలా ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ యూస్ ఆఫ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీస్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ రా అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఇస్ అ మేజర్ కన్సర్న్ క్రిటికలీ డిస్కస్ ద ఫుడ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ టు కంట్రోల్ ద ఎక్సెసివ్ యూస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ విచ్ ఆర్ కాజింగ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ సో మనము ఫుడ్ తొందరగా పాడవకుండా బయట చూడండి చిప్స్ ప్యాకెట్లు ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ లో ఎక్కువగా యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఫుడ్ తొందరగా పాడవకుండా బట్ ఇది ఒక మేజర్ కన్సర్న్ అంట బికాస్ అదొకటి బయో అక్యుములేషన్ అవుతుంది కొన్ని పొటెన్షియల్ టాక్సిన్స్ అవన్నీ బాడీలో ఉండిపోతున్నాయి ఫుడ్ చైన్ లో ఉండిపోతున్నాయి ఫుడ్ వెబ్ లో ఉండిపోతున్నాయి దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మన ఇండియాలో ఎలాంటి ఫుడ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి వీటి గురించి అడుగుతున్నారు బట్ అవి ఎఫెక్టివ్ గా లేదు సరిగ్గా కావాల్సిన అవుట్కమ్ రావట్లేదు క్రిటికలీ డిస్కస్ అని నెక్స్ట్ సీజనల్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ కంట్రీ లైఫ్ ఇండియా విచ్ ఆల్సో కాజెస్ వేరియస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎకనామికల్ బర్డెన్ అనలైజ్ ద ఇన్ టైమ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ టు కర్బ్ అండ్ కంట్రోల్ దియర్ స్ప్రెడ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ మలేరియా అండ్ కలురా సో ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తున్నాయి మనకి ఇన్ఫెక్షన్లు ఏదైనా వర్షాకాలం నుంచి చలికాలంకి షిఫ్ట్ అయితే చాలా అందరికీ రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే దోమలు ఎక్కువైతే మలేరియా వాటర్ బాల్ ఎక్కిపోతే కలేరా ఇలాంటివన్నీ సో మనం ఇన్ టైమ్ గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా సో క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేయడము మస్కిటోస్ బ్రీడ్ అవ్వకుండా నీళ్ళని అక్యుములేట్ అవ్వకుండా చూడము గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోతే దానికి క్లీనింగ్ మెకానిజం ఫీటర్స్ వాడటము ఇట్లాంటివి రాసుకోవచ్చు కంబైన్డ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ అండ్ సోషల్ ప్రాసెస్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ బర్డ్ ఫ్లూ పోలియో చికెన్ గున్యా సో జస్ట్ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ అంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల బాగా తినడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం వల్ల రోగాలు రాకుండా ఉంటాయా అంటే కాదు సొసైటల్ అడ్రస్ కూడా ఉండాలి సొసైటల్ ప్రాసెస్లో కూడా ఉండాలి ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తేనే మనం ఇలాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించగలము అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్లో కాకుండా సొసైటీ లెవెల్లో పనిచేస్తే తప్ప మనం ఇంత పెద్ద ఆబ్జెక్టివ్ని తీసుకురాలేము అనుకున్నారు దాని మీద డిస్కస్ చేయాలి అంతే కదా మనం ఒక్కరమే కరెక్ట్గా ఉంటే మనకు కోవిడ్ రాకుండా ఉంటుందా పక్కడు కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి కదా దాట్ వే ఫ్రీక్వెంట్ రియాక్యరెన్స్ ఆఫ్ ఎండమిక్స్ అండ్ పాండమిక్స్ ఆర్ కాజింగ్ క్రిటికల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అవుట్ బ్రేక్ రీసెంట్లీ హ్యాస్ కాస్డ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెత్స్ వరల్డ్ వైడ్ డిస్కస్ ద వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చింది దానివల్ల చాలా మంది చచ్చిపోయారు అని చెప్పాడు చెప్పి ఇండియాలో వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది కదా వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ ఒకటి లైవ్ అటెన్యువేటెడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం లైవ్ అటెన్యువేటెడ్ ఆర్గానిజం తీసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేయడం లేదా చచ్చిపోయిన ఇనాక్టివ్ వర్షన్ తీసుకోవడం లేదా రీకాబ్మిటెంట్ వైరస్ తీసుకోవడము లేదా ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్ తీసుకోవడం ఇది కొంచెం టెక్నికల్ పార్ట్ దాని తర్వాత ఇమ్యూ వ్యాక్సిన్స్ మనం ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఎంఆర్ఎంఏ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనం కోవిడ్లో ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టు చేశాక మనం ఇమ్యూనైజేషన్ ఎలా చేస్తున్నాం ఇండియాలో ఎంతవరకు ఇమ్యూనైజేషన్కి వచ్చాము బికాస్ ఇప్పుడు మనకి యూనివర్సల్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది చిన్నపిల్లలకి మ్యాండేటరీ పన్నెండు వ్యాక్సిన్ ప్రివెంటబుల్ డిసీజెస్కి ముందే వేయాల్సిందే వన్ ఇయర్ లోపు అని ఫ్రీగా మందులు ఇస్తున్నాం మనము రైట్ సో ఇండియా ఈ వేలో ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది అని రాయొచ్చు మనం చాలా మంచి గ్రోత్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే కోవిడ్లో మనం అందరం వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవడంతో పాటు నియర్లీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కంట్రీస్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసినాం వ్యాక్సిన్స్ అంటే అర్థం చేసుకోండి మనం ఎంత బాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు సో దాని గురించి రాయాలి అయితే ఈ పది క్వశ్చన్లు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మ్యాథ్స్ పేపర్ చూపించే ధైర్యం అయితే నాకు లేదు బికాస్ ఆ పేపర్ అట్లా వచ్చింది ఏదో క్యాట్ జీ మ్యాట్ ఆ లెవెల్ చేసే మ్యాథ్స్ వేసే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా రాదు కదా ఇఫ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను ఎల్లుండి అలా ఫ్రీ టైంలో ఉన్నప్పుడు మ్యాథ్స్ పేపర్ పెడతాను అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లేదు చూడ్డానికి ఉంది బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ పేపర్ మాత్రం మ్యాథ్స్ ఘోరంగా వచ్చింది ఎంత పెద్ద మ్యాథ్స్ లెక్చర్ అయినా సరే మొత్తం మూడు గంటలు కూర్చుంటే సాల్వ్ చేస్తారేమో ఆ పేపర్ని